是干什么？啊，再把人姑娘吓的。哎，是。松绑，快快快！小姑娘，没吓着你吧？哎呀，你瞧怎么弄成这样！我我，哎呀，都是我这些不上进的伙计，我是让他们把你请到这儿的，这没想到弄成这个样子。哎，姑娘莫怕啊，我我是我是没有坏心的，啊，请起请起请，你离我远点。小姑娘，其实今天把你请到这儿来呢，也没有别的意思。呃，你看，今日咱们同为乔家置办酒席，这也算是缘分。我从旁观察呀，发现你做厨的天赋是非常的高啊。不说千百年难遇，但是也真的是难得了。哈、啊，呃，我这个人呢，向来爱财啊。对对对，就看到有天赋的这个苗子呀。我就一时，呃，起了爱财之心。魏老板，你有话直说。哎，呃，其实我的意思呢，很简单。虽说你天赋甚高，但是基本功还是稍微差了那么一点点啊。不过没关系，你还年轻嘛，只要稍加锤炼，来日必成大器。说实话，我是真的不想看见一个人才就这么白白的埋没嘛。是是，所以呢，今日我有心收你为徒，不知姑娘意下如何呀？不是，哎，你什么态度啊？整个福泽县想做我师傅徒弟的人，从春风楼口一直排到城楼下，我师傅可从来没收过女徒弟。天上掉下来的馅饼，你好好收着。要不然有你后悔的，魏大厨，我这人做厨全凭兴趣，从来没有想过要拜谁为师。更何况我家里根本就不会答应我去做学徒，你的好意啊，我心领了。不是你什么意思啊你？诸侯，哼，人各有志，那我就不再勉强你了。但是有一件事儿。你必须得答应我才好。既然你不愿意做我的徒弟，那从今往后，你就不能再掌勺，为别人置办酒席了。为什么？不为什么，这是规矩。哦，规矩啊。那我若是不答应呢？小姑娘。还没有定亲吧？一个没出嫁的姑娘，在外面抛头露面，在人家厨房进进出出，不大好吧？这万一有一天遇到一个不怀好意的好色之徒，哼，你是哭都来不及呀、啊！当然，给别人张罗张罗席面，是能够赚些银子。可是跟姑娘的名节相比，这就不值一提了吧？这件事不用你瞎操心。既然这样，那你就好好在这待着吧，咱们想好了再聊。哎，别走，在这待着吧、哎。走。开门呢？你们这是干嘛？待着吧。开门。
。小妹，小妹，小妹，花小妹，花小妹，小妹，小妹，小妹，花小妹，小妹，小妹姑娘，花小妹，小妹姑娘，大家还是分头去找吧。太阳哥，我们一起找。我们分头去找。走走，小麦，小麦，花小麦，小麦，花小麦。花小妹，你吃啊，你吃啊，给我吃啊！啊花小妹。大厨，呃，好像暂住在咱们村子外面的脚店。你问这个干嘛？我找他去。哎，哎，黄小麦，快跟上！不识抬举的死丫头。是啊，跟我抢饭。是。他也不打听打听我是谁。就是啊，师傅，您就应该好好教训教训他，看他以后还敢不敢。来，师傅，喝酒，喝酒。就这小丫头，饿他两顿他就胖。就是师傅，师傅，真的就是。来来，师傅师傅。师傅，师傅，师傅，师傅，师你这个不知天高地厚的丫头片子！我今天不收拾你，我为他高着鞋。师傅，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，疼疼疼！你还知道疼？哎呀，疼！疼！好好好，今天呀，多谢各位兄弟的帮忙，让我家妹子好满不上，太帅了，多吃点肉。来，嗯，大哥，这都喝第三坛了，一盘哥都喝饱了。没事儿，咱们酒多，来继续吃。来来，喝完了，来来。
，来，菜管够，酒管够，我敬兄弟们，来，来来来来。看什么呢？看得这么开心？呃，啊，月色很美。哦。啊。今天是我莽撞了，谢谢你又救了我。啊，无妨。哎，但我听他说他和那个县老爷关系特别好，你又替我出头，不知道会不会……空口白话罢了，不必放在心上。